aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo que ça fait longtemps que j'ai pas faite. En fait c'est une vidéo haul et euh, ça m'a été demandé en fait aujourd'hui et hier par deux personnes différentes donc j'ai cru euh, bon de vous faire une vidéo là-dessus aujourd'hui. Au fond, euh, pourquoi que j'en ai pas fait dernièrement? C'est vraiment juste parce que vu que je vlog presque quotidiennement maintenant sur ma chaîne de vlog, euh, ben, je monte mes achats au fur et à mesure, puis euh, ben, c'est ça, j'ai comme j'accumule pas une quantité de, de produits avant de vous en parler. Donc récemment, j'ai fait quelques petits achats et euh, je me suis fait envoyer aussi des choses. Donc euh, je vais vous parler des choses que j'ai reçues et des choses que j'ai achetées dans cette vidéo aussi. Donc euh, je voulais commencer euh, par vous parler des produits que j'ai reçus euh, samedi dernier. Euh, par le studio B, donc euh, il nous avait donné un petit goodie bag, puis je voudrais vous montrer les produits en fait beauté qu'on a reçus. Donc euh, premièrement, une crème que j'ai portée, que je n'arrête pas de mettre, c'est assez fou. L'odeur est succulente, honnêtement ça sent vraiment bon, c'est la crème Héloïse de V, ça s'appelle à l'heure de la cueillette, crème cocoon pour les mains. Donc euh, c'est la première fois que j'essayais cette marque-là et que j'en entendais parler. Euh, vraiment une crème, euh, je trouve, tu sais, je sais pas si euh, on a les mains très très sèches, si ça va venir brûler, mais moi, en ce moment, j'ai quand même les mains relativement sèches parce que je passe beaucoup euh, de mes journées à faire la vaisselle, pour ceux qui me suivent dans mes vlogs, et à me laver la, les mains parce que, bon, j'ai encore deux enfants en couche, donc je me lave souvent les mains. Et honnêtement, elle me brûle pas, puis ça sent vraiment bon, là, c'est vraiment addictif comme odeur, puis je sais pas si vous savez... Mais l'odorat, c'est un des, euh, des sens qui, qui a la mémoire, euh, genre la mémoire olfactive, c'est très très, euh, comment je pourrais dire, c'est très puissant. Puis cette odeur-là me rappelle une odeur que ma mère, euh, soit, soit c'était une crème pour euh, après le bain, quelque chose comme ça, mais ma mère me mettait une crème qui sentait quelque chose comme ça quand j'étais bébé. Puis c'est fou parce que je pense que, en, que je me souviens de l'année, là c'est l'année que mes parents se sont séparés. J'avais donné un cadeau à ma mère, puis justement, il y avait une crème qui sentait exactement comme ça, puis je lui avais dit, voyons, ça me dit quelque chose, cette odeur-là, mais je sais pas c'est quoi, puis elle sent, puis elle me dit, aïe, et Catherine, elle dit, je te mettais une crème qui sentait exactement la même chose quand t'étais bébé, puis là, je viens de retrouver comme une crème qui sent la même chose, fait que je trouve ça tellement le fun. Bref, euh, coup de cœur pour euh, cette crème-là, mais je vous en reparlerai dans mes favoris. Ensuite, on a reçu... Le euh, bon lèvres repulpant de Vichy, je l'ai essayé une coupe de fois. Bon, repulpant, je sais pas vraiment s'il l'est. Euh, là, je vois qu'il y a vraiment trop de lumière. Au pire, je ferai un zoom sur les produits après. Mais euh, question hydratation, je trouve qu'il va vraiment bien. Puis ça fait pas collant sur les lèvres. On peut boire euh, de l'eau dans un verre ou peu importe. Puis ça fait pas de traces non plus sur le verre ni rien. Fait que c'est vraiment agréable, c'est pas collant du tout. Ensuite, un produit que j'ai pas encore testé, c'est le sérum intégral rénovateur de Karine Jonca. Donc, euh, c'est un sérum pour les euh, paupières et pour les cils. Mais dans le fond, ça dit yeux et cils, mais bon. Ouais. Pour les poches, les cernes, les ridules, les rides, paupières relâchées. Puis pour les cils, longueur, épaisseur, souplesse et volume. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Mais c'est un produit qu'ils nous ont donné euh, à l'événement. Donc, ça, c'est tout pour les produits euh, que j'ai reçus à l'événement. Ensuite, j'ai reçu aussi des produits de la marque Personnel, donc j'ai coutume envoyer ces produits-là. C'est la collection, en fait, c'est pas c'est pas toute la collection, là, mais ça fait partie de la collection des pastels pour euh, le printemps. Donc, j'ai reçu trois petits euh, trios d'ombre à paupières comme ça. J'ai reçu un gloss pour les lèvres, celui-là, c'est renommé. Euh, je l'avais déjà reçu, donc celui-là, je vais le donner à une amie probablement. Euh, je l'ai reçu dans une des autres collections d'avant. Et finalement, j'ai reçu un crayon qui s'appelle... C'est un crayon pour les yeux minérales. Et la couleur, c'est azurite. Donc, c'est un beau bleu... Euh, bleu marin. Donc, ça, c'est pour euh, ce qui est de la petite collection personnelle pour euh, le printemps. Ensuite, je suis allée faire des achats chez Jean Coutu. Et j'ai trouvé la palette comme ça ici à 21,99 au lieu de 27,99. C'est la palette de L'Oréal Nude 2. Là, c'est toutes des couleurs euh, neutres. Puis je trouve, moi j'adore les palettes avec du mauve. C'est tellement 
du mauve et du brun, c'est des couleurs qui me vont bien. Fait que c'est sûr que c'est gagnant pour moi. Donc, à ce prix-là, j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, je me suis acheté le mascara Extension Plus mais de Marcel, mais j'ai pris le Curl. Puis je sais que Tite Coquette 02 et Fenshin Beauty en ont parlé récemment. Fait que j'étais un peu déçue parce que je pense que c'est pas le Curl qu'ils ont qui aiment. Mais en tout cas, dans le fond, c'est vraiment la même, la même formule que, que l'autre. C'est juste que la brosse est faite en forme de courbe. Donc celle-là, elle est courbée. Ensuite, cette fois-là, je me suis aussi acheté un cache-cerne camouflant comme ça, puis c'est le Master Conceal dans la couleur clair. Et j'espère que ça va être correct. Je pense que c'est la couleur la plus pâle. Je me suis dit, euh, vu qu'on est, tu sais, le, le beau temps n'est pas encore vraiment revenu avec le soleil chaud et tout ça. Donc pour l'instant, j'ai encore mon teint assez pâle. Euh, donc je me suis dit que ça pourrait faire l'affaire. Puis sinon, ben coudon, <rire> je le donnerai à quelqu'un qui est plus pâle que moi. Euh, pour ce qui est maquillage, c'est les achats que j'ai faits dernièrement. Ensuite, euh, je vous avais parlé d'un produit Vichy que j'aimais beaucoup, mais que c'était comme Amour Haine. Donc, euh, je vais vous le présenter vite vite, mais c'était le 3 en 1 comme ça, nettoyant, exfoliant et masque euh, pour les peaux à tendance euh, problématique. Là. Et quelqu'un m'avait conseillé d'acheter le gel nettoyant purifiant profond comme ça, euh, Normaderme de chez Vichy. Donc euh, c'est ce que j'ai fait, je ne l'ai pas encore essayé parce que j'ai un autre produit chouchou en ce moment puis euh, ben, je veux le passer comme on dit, euh, mais c'est vraiment un produit que j'ai très hâte de tester puisque celui-ci me amour haine, là. bref, voilà. Ensuite, un jour je suis sortie pour aller m'acheter du liquid pepper chez Walmart et je suis finalement sortie avec des petites chaussures comme ça, vraiment cute, euh, des genres de petites ballerines mais un peu pointues. Puis à l'intérieur, c'est comme euh, des dessins de fleurs et tout ça. Puis je trouvais que ça faisait vraiment printemps, mais il y avait une peur que c'était l'extérieur qui était comme ça. Mais on dirait que j'ose pas encore assez. Mais je vais peut-être aller me mm -hmm. les chercher. Là. Pour 9$, je trouve que ça vaut la peine quand même, là, des souliers. Là. Quand même, qui durent juste euh, une saison pour moi, c'est pas grave, là, à ce prix-là. Fait que euh, voilà. Ensuite, euh, j'ai acheté le livre de Cynthia Duluth, Le Petit Guide de la beauté, dès qu'elle a annoncé la nouvelle. Comme je dis, j'adore encourager les youtubeuses québécoises. Donc euh, voilà, euh, j'ai reçu mon exemplaire hier. Je suis vraiment contente, il est super beau. Je ne vous montrerai pas l'intérieur, mais faites juste regarder ça. T'sais. Avouez que ça fait vraiment comme... Ça fait... Ça fait Cynthia, je trouve. Là. <rire> Vintage ou je sais pas quoi, là. bref. Bravo Cynthia, c'est vraiment euh, super euh, génial, c'est un bel accomplissement, puis euh, je vais me régaler à lire ce livre-là, je suis sûre et certaine. Et finalement, je voudrais vous parler d'un autre produit euh, qui m'a été envoyé aussi par euh, la marque. C'est genre un spray détente, mais pour euh, le sommeil. Ça me fait un peu penser à celui de chez Bath and Body Works. Mais pour vrai, l'odeur, c'est tellement différent. Là. Il y a beaucoup plus de sortes d'huile essentielle là-dedans. Il y en a 12, en fait. Puis, c'est vrai, c'est tellement apaisant. J'ai essayé plusieurs produits dernièrement de pur essentiel. Puis, je vais vous parler d'un coup de cœur dans la prochaine vidéo. Là, mais c'est vraiment, vraiment génial. Pour vrai, c'est... Wow! Donc, ça, c'est un produit que je voulais vous montrer. Parce que je l'aime. Pas parce qu'il m'a été donné, parce que j'en ai reçu plein d'autres, mais vraiment parce que je l'aime. Puis je voulais vous montrer dans le petit haul d'aujourd'hui. Donc je crois que c'est tout, parce que le reste, je vais vraiment vous en parler euh, dans mes favoris, coup de cœur, découverte euh, du moment. Donc j'espère que vous aurez apprécié, puis on se dit à très bientôt. Si vous voulez plus de haul, dites-le moi, bientôt je vais aller magasiner probablement pour euh, la saison estivale. Pour des vêtements pour moi. Parce que bon, j'ai envie de renouveler et de faire le plein de, de belles choses. Donc vous me direz si vous avez des suggestions justement d'endroits. Parce que là, cette année, vous savez que je suis déménagée. Donc euh, j'habite dans le coin de Montréal. Je suis de, sur la rive sud. Et j'ai plus de possibilités maintenant. Parce qu'avant, je, je magasinais seulement chez Dynamite. Et Garage un peu. Et Simon, c'est pas mal. Fait que c'était ça mes trois magasins, mais là j'ai vraiment full possibilité. Alors j'aimerais ça avoir vos cues. Je suis allée dernièrement chez Old Navy, puis j'ai trouvé qu'il y avait pas mal des belles affaires, mais pour les enfants, je vais pas regardé côté euh, femme. Mais si vous avez des magasins qui coûtent pas cher, puis qu'il y a vraiment des beaux vêtements, dites-le moi parce que je veux absolument aller faire une virée shopping 
pour magasiner mon linge d'été. Donc, euh, dites-moi ça en commentaire. Je vous aime tout plein, puis on se dit à très bientôt. Bye!